اللہ رب العالمین نے یہاں بہت ساری چیزوں کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ اے موسیٰ ہم نے تم کو اپنی رسالت اور اپنے کلام کے لیے چن لیا ہے اور ہم نے تمہیں تورات اس لیے عطا کی ہے تاکہ تم بنی اسرائیل کو دین حق کی دعوت کرو اور وہ لوگ جو متکبرین ہیں ہم اپنی آیتوں سے ان کو الگ ہی رکھیں گے میں تو اپنی آیتوں سے اپنی نشانیوں سے ان کو الگ ہی رکھوں گا وہ چاہے کچھ بھی کر لیں صحیح راستے پر نہیں آ سکتے ان کا معاملہ تو یہ ہے جب وہ کسی رہنمائی کو دیکھتے ہیں تو اس کے قریب جانے کی کوشش نہیں کرتے اور جب کسی گمراہی کو دیکھتے ہیں تو اسی کو اپنا راستہ بنا لیتے ہیں بھلا ایسے لوگوں کو میں اپنے دین کی کیسے رہنمائی کروں گا اللہ رب العالمین نے واضح فرما دیا کہ ظالمین کا یہ وطیرہ ہے اور میں ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا اگلی رکو میں اللہ رب العالمین نے موسیٰ سامری کا واقعہ بیان کیا چونکہ اس سے پہلے سورت البقرہ میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے میں آپ کے لیے مختصر سے عرض کر دوں کہ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ مصر سے نکلنے لگے تو رات میں ان کی تیاریاں چل رہی تھی آل فرعون کو یہ اندازہ نہ ہونے پائے کہ یہ کوئی منصوبہ بنا رہے ہیں اس وجہ سے انہوں نے تبتیوں سے کچھ زیور آریتن لے لیے تھے اور انہیں شادی کا بہانہ کر کے یہ نکلے رات و رات تیاری کی جب بحر قلزم کو پار کر دیا آل فرعون گھر کے آب ہو گئے تو موسا سامری نے اس دوران جب موسا علیہ السلاۃ والسلام گئے تھے کوہ تور کے پاس اللہ رب العالمین سے کلام الہی لینے کے لیے تورات کی تختیاں لینے کے لیے اس دوران موسا سامری نے موقع کو غنیمت جانا اور اس کی نظر جبرائیل امین کے گھوڑے کی سوموں پر تھی اس نے دیکھا کہ جبرائیل امین کے گھوڑے کا قدم جہاں پڑتا ہے وہاں پر ایک گھاس اگ جاتی ہے فوراً اس نے وہ مٹی اٹھا لی اور وہ جو زیورات انہوں نے جمع کیے تھے سارے زیورات کو اس نے کہا کہ جمع کرو کیونکہ وہ تو آل فرعون کے زیورات ہے تمہارے نہیں ہیں سارے زیورات کو جمع کر کے پگھال کر کے اس نے گائے کی شکل دی اور گائے کے اس اسٹیچو میں جیسے ہی اس نے وہ جبرائیل امین کے گھوڑے کے پیر کے نیچے کی مٹی کو داخل کیا اس میں ایک طرح کی آواز پیدا ہو گئی چنانچہ اسے موقع مل گیا ابلیس لعین کو موقع مل گیا بنی اسرائیل گمراہی کا شکار ہو گئے بچڑے کی پرستش کرنے لگے موسا علیہ السلاۃ والسلام واپس آئے ہارون پر غضبناک ہو گئے اپنے بھائی کو اور انہوں نے کہا کیسی خلافت کیسی جانشینی کرتی ہو داڑھی پکڑ کر جھنجوڑا ہارون علیہ السلاۃ والسلام نے کہا اے میرے بھائی جان یہ مجھے قتل کرنے کے قریب تھے میں نے ان کو سمجھایا گو سالہ پرستی میں نہ لگو یہ مجھے مارنے کے قریب تھے میں نے ان کو خوب سمجھایا یہ میری ایک نہیں سنے موسا علیہ السلاۃ والسلام قوم کی طرف متوجہ ہوئے بہت ساری نصیحتیں کی جب غصہ جاتا رہا تختی اٹھائی اور انہیں تلقین کی اور اللہ رب العالمین کا حکم بتایا کہ تم نے بچڑے کی پرستش کی ہے تو اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم توبہ کرو اور توبہ کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے یہ سزا ہے یہ تعزیر ہے کہ تم ایک دوسروں کا قتل کرو مفسرین نے بتایا ہے کہ جن لوگوں نے بچڑے کی پرستش نہیں کی تھی انہوں نے ان لوگوں کو قتل کیا جنہوں نے بچڑے کی پرستش کی تھی بعض مفسرین نے یہ بتایا ہے کہ چونکہ سبھی لوگ اس میں شریک تھے اس وجہ سے ان کی دو صفیں کر دی گئیں اور ایک طرف سے دوسروں کو اور انہوں نے اپنے فریق مخالف کو اس طرح سے آمنے سامنے ایک دوسروں کو قتل کیا موسا علیہ السلاۃ والسلام نے اپنی قوم کے ستر آدمیوں کو منتخب کیا جس میں سے ساٹھ آدمی تو بوڑھے تھے دس نو جوانوں کو بھی شامل کیا اور ان برگزیدہ لوگوں کو لے کر اللہ رب العالمین کے دربار میں کوہ تور کے دامن میں حاضر ہوئے اللہ رب العالمین نے انہیں توبہ کے لیے اس میدان میں بلوایا تھا یہ توبہ کے لیے موسا علیہ السلاۃ والسلام کے ساتھ جب اس جگہ پر گئے تو انہوں نے ایک نیا مطالبہ کر دیا اور کہا یا موسا من اللہ اللہ جا رہا اے موسا جب تک ہم اپنی آنکھوں سے تمہارے رب کو نہیں دیکھ لیتے دیدار نکل لیتے ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے موسا علیہ السلاۃ والسلام نے کہا تم اللہ سے ڈرو اللہ کا عذاب نہ آئے تم ایسا مطالبہ کیوں کر رہے ہو انہوں نے کہا کہ ہم اس پر بزد ہیں اللہ رب العالمین نے ان پر عذاب نازل کیا وہ سب کے سب مر گئے موسا علیہ السلاۃ والسلام نے فرمایا اے اللہ میں بنی اسرائیل قوم کو کیا منہ دکھاؤں گا تو انہیں زندہ فرما دے اللہ رب العالمین نے موسا علیہ السلاۃ والسلام کی دعا قبول فرما لی اور ان تمام ستر لوگوں کو اللہ نے زندہ کر دیا بہرحال اس واقعے کو بھی اللہ نے یہاں بیان کیا ہے اور فرما دیا ہے کہ میری رحمت قیامت کے دن صرف مومنوں کے لیے ہوگی آگے اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے عام ہونے کو بیان کیا اور کہا کلیا یو الناس انی رسول اللہ علیہ کم جمیع کہہ دیجئے میں تمام لوگوں کی طرف اللہ کا پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے آپ فرماتے ہیں وہ کان نبی یو یو بات قومی خاص و بعت الناس عام سارے انبیاء کرام کا معمول یہ تھا 
کہ وہ کسی قوم کی طرف بھیجے جاتے تھے اللہ رب العالمین نے مجھے ساری انسانیت کی طرف بھیجا ہے اسی وجہ سے صحیح مسلم کی مشہور روایت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام كي كوي بي إنسان جو ميري باري مي سنے گا خواه وہ يهودي ہو خواه وہ عيسائي ہو ميري باري مي سنے کے بعد اگر مجھ پر ميري رسالت پر ايمان نہیں لائے گا اور اسی حالت میں اس کی موت ہوگی تو سوائے جہنم کے اور کہیں نہیں جائے گا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے رسالت عامہ سے نوازا ہے آپ کی بعفت کے بعد دنیا میں پیدا ہونے والے ہر شخص کے نجات کے لیے ضروری ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرے آپ ہی کی زندگی کو اپنی زندگی کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنائیں بنی اسرائیل کے بہت سارے واقعات کو اللہ نے یہاں بیان کیا ان کی شرارتوں کو بیان کیا سورة البقرہ کے حوالے سے میں نے آپ کے گوشے گزار کیا یہاں پر اللہ رب العالمین نے خصوصی واقعہ نقل کیا اصحاب سبت کا اللہ فرماتا ہے وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ اِذْ تَأْتِيهِمْ حِيْتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرْعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَالِ اللہ رب العالمین نے ان سے کہا کوئی عبادت کا دن تیہ کر لو اللہ نے فرمایا جمعہ کا دن تیہ کر لو ہفتہ واری عبادت کا دن ہفتے کی عید کے طور پر بنی اسرائیل نے کہا نہیں جمعہ کا دن ہمیں پسند نہیں ہے ہم سنی چر کا دن منتخب کرتے ہیں اللہ رب العالمین نے ان کی مرضی سے سنی چر کے دن کو ہفتے کی عید اور ہفتے کی عبادت کا دن بنا دیا اور اللہ نے فرمایا دیکھو سنی چر کے دن تم شکار مت کرنا یہ بحر قلزوم کے کنارے مدین اور تور کے درمیان میں آباد تھے ان کو اللہ رب العالمین نے وہاں آباد کیا تھا ان سے کہا دیکھو تم سنیچر کے دن عبادت کے دن شکار مت کرنا یہ مچھلیوں کا شکار کرتے تھے ان کا کاروبار ان کی تجارت مچھلیوں کی تھی بہرحال اللہ رب العالمین نے عبادت کے دن ان کو منع کیا سنیچر کے دن شکار نہ کرنا اور مچھلیوں کو اللہ نے حکم دیا شرعہ کہ اے مچھلیاں سنیچر کے دن تم ستے سمندر پر آ سکتی ہو یہ عبادت کا دن ہے چنانچہ اللہ کے حکم سے ستے سمندر پر مچھلیاں سنیچر کو آتی تھی اللہ نے ان کو سنیچر کے روز شکار کرنے سے منع کیا تھا لیکن جیسے ہی مچھلیاں آتی یہ شکار کرتے جب قوم کے اچھے لوگ انہیں منع کرتے تو انہوں نے نہریں کھود رکھی تھی نہر کھود رکھی تھی تاکہ نہروں سے پانی آ جائے اور ہم سنیچر کے بعد اتوار کے دن ان مچھلیوں کو پکڑ لیں لیکن اس کے باوجود بھی مچھلیاں مد و جزر میں واپس لوٹ جاتی تھی تو انہوں نے کچھ گڑھے بنا لیے اور وہاں پر نہروں کو جاری کر دیا جب ان گڑھوں میں مچھلیاں آ جاتی تھی تو پھر ان گڑھوں سے یہ آسانی سے مچھلیاں اتوار کے دن صبح میں پکڑ لیتے تھے اس طرح سے انہوں نے اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی حقیقت یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے تھے اللہ رب العالمین نے ان پر عذاب نازل فرمایا اور عذاب ایسا آیا کہ یہ سب اپنے ایک وہ جو شکار کرتے تھے دوسرے وہ جو شکار کرنے سے منع کرتے تھے تیسرے وہ لوگ تھے جو شکار کرنے والوں کو روکتے بھی نہیں تھے اور ان کی مدد بھی نہیں کرتے تھے سوال یہ ہے کہ مفسرین کے درمیان اس سلسلے کو لے کر اختلاف ہے کہ عذاب کن لوگوں پر آیا کن لوگوں کو اللہ رب العالمین نے بندر بنا دیا اگر آپ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی وہ روایت دیکھیں گے جو حضرت علی ابن عبی طلحہ کی سنت سے ہے اور تفسیر کے باب میں حضرت علی ابن عبی طلحہ کی سنت سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ہر روایت معتبر ہوتی ہے آپ اگر اس روایت کو دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ اکرامہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے میں ان کے پاس گیا تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے انہوں نے کہا اکرامہ تم نے دیکھا قرآن کی آیت کریمہ میں پڑھ رہا ہوں مجھے افسوس ہے بنی اسرائیل پر کہ وہ کتنی گنجائشیں نکالتے تھے انہوں نے پوچھا اکرامہ بتاؤ کہ ان لوگوں میں کن کن پر عذاب آیا تھا مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان لوگوں میں صرف دو لوگوں پر عذاب آیا تھا جو لوگ شکار کرتے تھے اور جو شکار سے منع نہیں کرتے تھے حضرت اکرامہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دل میں کسی برائی کو برا جاننا بھی ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے ایمان کا درجہ ہے فرماتے ہیں اکرامہ کہ اتنا خوش ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس کہ انہوں نے مجھے نئے جوڑے دے دیئے اور کہا اے اکرامہ تم نے میرا مسئلہ حل کر دیا مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے کراہت کا اظہار کیا تھا اور منع کرنے والوں سے کہہ رہے تھے تم ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو 
हम इनको समझाते हैं ये समझने को तैयार नहीं है इसका मतलब ये कि जो मना नहीं कर रहे थे दिल से यकीन उनको बुरा महसूस होता था और दिल से बुरा जानना भी रसूल सल्लाम ने फरमाया ईमान का एक दर्जा है मालूम ये हुआ कि एक ही कौम थी एक ही गिरोह था लोगों का जिन्हें अल्लाह ने बंदर बना दिया था और वो लोग थे जो सनीचर के रोज शिकार करते थे बंदर के बारे में मुसलमानों के दरमियान ये अख्तिलाफ ये है कि ये बंदर जो चले आ रहे हैं ये उन्हीं की नस्ल है जाहिर है ऐसा कुछ भी नहीं है मुफसरीन कहते हैं हाफिज इबन कसी रहा फरमाते हैं कि वो बंदर जिन्हें अल्लाह रबालमिन ने बतौर आजाब के बंदर बनाया था वो तीन दिन तक के अपने घरों में चीखते चिल्लाते रहे यहाँ तक के जब उनकी कौमे सीढ़ियां चढ़कर शहरों में आई और देखा कि ये बंदर कहाँ से हमारे घरों में आ गए तो ये बंदर जिन्हें अल्लाह ने बंदर बना दिया था ये अपने रिश्तेदारों के कदमों पर आकर चुमकारने लगे और इशारे में कहने लगे कि हमसे गलती हो गई अल्लाह रबालमीन ने हमें यह अजाब दिया बहरहाल तीन दिन तक के चीखते चिल्लाते रहे रबालमीन ने उन्हें तीन दिन के बाद मौत दे दी इस तरह से ये जो बंदर फिलहाल है ये एक नस्ल है ये मुआजब कौमे नहीं है अगर ये मुआजब कौमे होती तो फिर बंदर बनाने से हासिल मतलब क्या होता ये कैसे मालूम होता कि अल्लाह रबालमी ने इन्हें बंदर बनाया है अगर बंदरों का वजूद उसी वक्त से होता तो फिर ये कैसे मालूम होता लोगों को कि ये बंदर है जाहिर है ये बंदर पहले से चले आ रहे हैं बतौर आजाब के जिस तरह अल्लाह ने बहुत सारी कौमों को खंजीर बनाया उसी तरह से अल्लाह रबालमी ने इन्हें बंदर बनाया था जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह तन से सही बुखारी में मरवी है फरमाते हैं कि रसूल सल्लाम ने फरमाया अल्लाह यहूद पर लानत करे कि अल्लाह ने इस कौम के लिए बकरी और गाय की चर्बी को हराम किया तो इन्होंने चर्बी का तेल इस्तेमाल करना शुरू कर दिया मालूम ये हुआ कि हीला साजी यहूदियों की जिबिल्लत यहूदियों की तीनत यहूदियों के मिजाज और उनकी शरारत में दाखिल है इस उम्मत में भी जो लोग हीला साजी करते हैं उन्हें भी बचना चाहिए बहुत सारी हीला साजी समाज और माशरे में मुस्लिम सोसाइटी में जारी है आगे की कुछ आयतें अल्लाह रबालमी ने आलम अरवाह के तल्लुक से बयान की अल्लाह फरमाता इतनी वाज बात अल्लाह रबालमी ने बयान फरमा दी अल्लाह ने फरमाया याद करो जब तेरे परवरदेगार ने आदम और उसकी जरूरीत से गवाही ली आलम अरवाह में हम और आप भी थे अल्लाह रबालमी ने उनसे गवाही ली अलस तुम रबी कुम क्या मैं तुम्हारा परवर दिगार नहीं हूँ कालू बला उन्होंने कहा क्यों नहीं शहीद ना अनचकुल हम गवाही देते हैं कि तू ही हमारा रब है काबिल गौर यह है कि अल्लाह रबालमी ने यह नहीं कहा अलस तुब इलाही कुम मैं तुम्हारा मबूद नहीं हूँ नहीं अल्लाह ने उबूबियत की गवाही नहीं ली अल्लाह ने रबूबियत की गवाही ली अलस तुम रबी कुम क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ जाहिर है इसलिए अल्लाह रबालमी ने रबूबियत की गवाही ली कि बंदा जिसको रब मानता है जिसको पालन हार मानता है जाहिर है इबादत भी उसी की करता है इसलिए अल्लाह ने अपनी रबूबियत को साबित किया आलम अरवाह में और उसके अगराज भी बता दिए उसके दो बड़े मकसद अल्लाह ने बताए अन तकुल कब्र कल ये मत कहने लग रहा क्यामत के दिन कि हमें मालूम ही नहीं था तोहेद क्या चीज है शिरक क्या चीज है और दूसरा उज्र भी नहीं काबिल कबूल होगा कि तुम कहने लगो कि हमारे आबा व अजदाद ने शिरक किया था हम तो सिर्फ फॉलो कर रहे थे उनकी बातों पर अमल कर रहे थे बातिल परस्तों की वजह से तू हमें सजा क्यों देता है कल ये दोनों तरह के उज्र नाकाबिल कबूल है पहला उज्र ये है कि तुम गफलत का उज्र पेश नहीं कर सकते कि हमें मालूम नहीं था मालूम ये हुआ कि तोहेद का जानना हर मुसलमान के लिए जरूरी है दूसरा उज्र आबा परस्ती का कोई पेश नहीं कर सकता कि हमारे आबा वजदाद ने शिरक किया हम भी शिरक करने लगे इन दोनों उज्र के खात्मे के लिए अल्लाह रबालमीन ने बंदों से आलम अरवाह में गवाही ले ली और उसी वाक्य को अल्लाह ने बयान फरमाया है उसके बाद अल्लाह रबालमीन ने महारत हासिल की अल्लाह के पैगम्बरों को पहचानता था लेकिन उसने इनकार किया इस शख्स के मुताल मुफसरीन में इख्तलाफ है बाद लोगों ने कहा कि वो मैया इबन सल्त जो रसूल सल्लम के जमाने में था पुरानी किताबों पर भी उसका यकीन था रसूल सल्लम की रसालत पर भी उसे काफ़ी महारत थी जानता था इल्म था लेकिन उसने इनकार किया सही बात यह है कि हज़रत अली इबन अबी तलहा की सनत से अब्दुल्ला इबन अब्बास रजी अल्लाह की रिवायत है तफसर के बाद में 
حضرت علی ابن ابی طلحہ کی سنت سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی تفسیر تفسیر کے باب میں مشہور ہے معتبر ہے فرماتے ہیں کہ یہاں مراد بلعم باعورہ ہے جو کنعانیوں میں تھا جس نے بنی اسرائیل کے خلاف بددعا کی اللہ رب العالمین کا عذاب اس پر نازل ہوا اور اس کی زبان باہر کو لٹک گئی بعد میں لوگوں نے عمد العامات کے ساتھ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں نے استیچیو کی شکل دے دی اور اسے اپنا معبود بنا لیا بہرحال کوئی بھی شخص ہو اللہ رب العالمین نے یہ واضح کر دیا کہ اللہ کی کلام کی آیتوں کو جاننے کے باوجود انکار کرنا یہ اللہ رب العالمین کے عذاب کے گرفت کا باعث ہے اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس کی وجوہات بیان کی بہت سارے انسانوں اور جنوں کے لیے ہم نے جہنم کو تیار کر رکھا ہے کیوں لہم قلوب اللہ افقہو نبیہ ولہم اعین اللہ ابسرو نبیہ ولہم آدان اللہ اسمعو نبیہ اولائک خلا نعام بلہم ازل اولائک ہم الغافلون کہ ہم نے انہیں کان دیئے سنتے نہیں آنکھیں دی دیکھتے نہیں دل دیئے سوچتے نہیں یہ تو جانوروں کی طرح ہیں جانوروں سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں اس مفسرین نے خصوصا حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے گھوڑے سے مثال دی ہے گھوڑے کو اس کا سپاہی روزانہ سوکھے چنے دیتا ہے اور اسی سوکھے چنے کی بدولت وہ سپاہی کو اپنی پیٹ پر لے کر میدان کارزار میں آگے کی طرف بھاگتا ہے سامنے سے تیروں کی بوچھار ہے لیکن گھوڑا کبھی پیٹ نہیں دکھاتا گھوڑا اپنے مالک کا اتنا فرما بردار ہے انسان اپنے مالک کا کتنا نافرمان ہے ہم اس کا اندازہ کر سکتے ہیں اولائک خلن عام اللہ کی عبادت نہ کرنے والے چوپائیوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں اللہ رب العالمین نے بہت ساری اہم باتوں کو اس سورہ میں نقل فرمایا اللہ کے اسماع حسنہ میں الہات سے روکا اور آگے چل کے اللہ رب العالمین نے بتوں کی اسنام اوسان کی بے بسی بیان کی کہ ان کی کوئی تخلیق نہیں ہے وہ سب مل جائیں تو بھی اللہ رب العالمین کے جیسی تخلیق نہیں کر سکتے نہ ان کے پیر ہیں چلنے کے لیے نہ ان کے ہاتھ ہیں پکڑنے کے لیے نہ ان کی آنکھ ہیں آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں کان ہیں لیکن سنتے نہیں بے بسی کو اللہ نے بیان کیا ہے سورة العراف کے اخیر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا جب قرآن کریم پڑھا جائے تو غور سے سنو تاکہ اللہ رحم فرمائے یہ آیت کریمہ در حقیقت کفار و مشرقین کے اعتراض پر تھی سورة الحام میم سجدہ میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وہ کہتے تھے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَادَ الْقُرْآنِ وَالْغَوْفِ کافر کہتے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو شور مچاؤ قرآن کو نہ سنو اللہ رب العالمین نے فرمایا جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو کان لگا کر سنو تاکہ اللہ رحم فرمائے اس آیت کریمہ کو لے کر بہت سارے مسلمانوں نے اختلاف کیا ہے واقعہ یوں ہے کہ قرآن کریم کو پڑھنے کے وقت خاموشی کا برقرار رکھنا اس میں کوئی قید نہیں ہے ناظرین کرام سے میں عرض کروں گا اللہ رب العالمین نے فرمایا اس سورہ کے آخر میں اِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ بسم اللہ الرحمن الرحیم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأسلحوا ذات بينكم وأتيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين ناظرين الكرام أم يحاسي سورة العراف كباد الله رب العالمين سورة الأنفال کو بیان کیا ہے سورة انفال نفل سے ہے نفل کہتے ہیں زیادتی کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عن رابی حدیث ہے فرمایا کہ فضلت علی الانبیاء بستن چھے چیزوں کی بنیاد پر مجھے اور انبیاء کرام علیہ السلام میں فضیلت عطا کی گئی ان چھے چیزوں کو اس سے پہلے بیان کیا جا چکا ہے اس میں ایک چیز یہ ہے کہ وَأُحِلَّتْ لِي الْغَنَائِمْ میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا ہے معلوم یہ ہوا کہ پرانی قوموں کیا طریقہ یہ تھا کہ جب میدان کارزار میں لڑائی کرتے اللہ رب العالمین انہیں فتح یابی عطا فرماتا اور دشمنوں سے مال غنیمت انہیں حاصل ہوتا تو اللہ کا یہ حکم تھا کہ مال غنیمت کو میدان میں جمع کریں اور اللہ رب العالمین کے حکم سے آسمان سے آگ آتی اور مال غنیمت کو کھا کر خاکستر کر دیتی حضم کر جاتی یہ اس بات کا پروف تھا اس بات کا ثبوت تھا کہ اللہ رب العالمین نے ان کے قربانیوں کو قبول فرما لیا ہے لیکن مسلم امہ کے لیے ملت اسلامیہ کے لیے مسلمانوں کے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا ہے چونکہ پہلے حلال نہیں تھا اب حلال کر دیا گیا ہے اسی وجہ سے اس کو انفال کہا جاتا ہے یعنی وہ چیز جو زیادہ ہے نفل نفل سے انفال ہے یہ سورہ مدنی سورہ ہے اس میں پچھتر آیات اور دس رکو ہیں اللہ رب العالمین نے اس سورہ میں جنگ بدر کا مال غنیمت کا خصوصی تذکرہ کیا ہے شروع میں اللہ نے فرمایا يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنفَال وہ آپ سے پوچھتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں قُلِ الْأَنفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ آپ ان سے فرما دیجئے کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے یعنی اللہ کے حکم سے اس کے رسول مسلمانوں میں تقسیم کریں گے فَاتَّقُ اللَّهَ وَأَسْلِحُ ذَاتَ بَيْنِكُمْ اللہ سے ڈرو اور آپس میں اصلاح کرو وَأَتِعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ 
اگر واقعی تم مومن ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وإذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلا ربہم یتبکلون اللہ فرماتا ہے مومن وہ ہیں جب اللہ کے کلام کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور مومن اپنے پروردگار پر ہی بھروسہ کرتے ہیں ان ابتدائی آیتوں کے بعد رب العالمین نے صلاة و زکاة کی تلقین کی اور اصحاب بدر کا تذکرہ کیا کہ اچانک رب العالمین کے حکم سے یہ میدان بدر میں پہنچ گئے لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا کوئی منصوبہ بندی نہیں تھی بلکہ ملک شام سے ابو سفیان کا تجارتی قافلہ مکہ کی طرف لوٹ رہا تھا مکہ والوں نے چونکہ مسلمانوں کے لیے زندگی کو مشکل بنا دیا تھا اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا تھا کہ ان کے تجارتی قافلے پر حملے کا حکم فرمائیے مسلمان بغیر کسی تیاری کے صرف ایک قافلے پر حملہ کرنے کی غرض سے چلے تھے اللہ رب العالمین نے اسی واقعے کا بیان کیا کہ میدان بدر میں بغیر کسی ارادے کے اللہ رب العالمین نے فتح اور نصرت عطا فرمائی اور پھر تحرف اور تحیز کی اللہ نے تعریف کی ہے میدان چھوڑ کر بھاگنا مسلمانوں کا وطیرہ نہیں ہے تحرف کہتے ہیں کہ جنگی چالاکیاں ہو بندہ کسی مقصد سے کنارے ہو جائے اور پھر یکبارگی حملہ کر دے تحیز بھی کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی جماعت میں آ کر ملے اور پھر یکبارگی حملہ کر دے اس طرح ان چالوں کو جو جنگی چالے ہیں اس کو اللہ رب العالمین نے ان کا استثناء کیا ہے لیکن پیٹ دکھانا کسی بھی طرح سے جائز نہیں ہے اللہ نے ان کو زلیل کیا مکہ کے سرداروں کو زلیل کیا اللہ نے جنگ بدر کا سارا منظرنامہ پیش کیا ہے اور فرمایا ہے کہ جو لوگ رب العالمین کے دین کی سر بلندی کے لیے نکلیں گے اللہ رب العالمین انہیں فتح اور نصرت عطا فرمائے گا آگے چل کے اللہ رب العالمین نے ان کی سازشوں کو بیان کیا ہے کہ وہ دارون ندوہ میں پلاننگ کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیں ان کو دنیا سے نیست و نابوت کر دیں اس طرح سے اسلام کا نام مٹ جائے گا اللہ فرماتا ہے اللہ رب العالمین بھی تدبیر کرنے والا ہے اللہ نے اپنے پیغمبر کو توفیق دی اور حکم دیا کہ آپ قرآن کریم کی آیتیں پڑھ کر جیسے ہی گھر سے آپ نکلیں ان پر مٹی پھینک دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مٹی پھینکی ان کی آنکھیں چوندھیا گئیں اور انہیں کچھ نظر نہیں آتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں گارے طور میں پناہ لیے اور اس طرح سے دشمنوں کے نرغے سے اللہ نے اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی آخیر میں اللہ نے ان کی شرارتوں کا اور ان کی سیٹیاں بجانے کا تذکرہ کیا ہے ان کی تالیاں بجانے کا تذکرہ کیا ہے اور فرمایا ہے کہ اگر وہ باز آگئے تو ٹھیک ہے اور اگر وہ پیٹ پھیرتے ہیں فَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ لِعْمِ الْمَوْلَى وَنِعْمِ النَّسِيرِ کفار و مشرقین اگر پیٹ پھیرتے ہیں تو یہ جان لو کہ اللہ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ ہے اللہ مسلمانوں کا مددگار ہے یہاں بہت ساری چیزیں میں نے آپ کے گوشی گزار کی اس سورہ کے حوالے سے اسی امید کے ساتھ کہ مسلمان قرآن کریم کے معنی اور مفاہم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ